हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस बाय रिंग सर में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के शेलो कर्नल के बारे में कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में शेलो कर्नल क्या होता है ये लेक्चर बनाने का कारण क्या रहा दोस्तों बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज होता है कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जो है वही तो अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बात है और बहुत से बच्चे तो ये पूछते हैं कि सर शेल क्या होता है तो आइए हम इन कन्फ्यूजन को खत्म करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल ही ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या या कुछ अलग चीज है और शेल क्या होता है ठीक है दोस्तों तो आइए हम शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का शेल और कर्नल चलिए दोस्तों उसके पहले आप मुझे ये बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आप क्या समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से वेरी गुड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड कराता है किस किस के बीच में यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में है ना या रिसोर्स मैनेजमेंट की तरह काम करता है अलग अलग इम्प्रॉपर डिवाइस मेन मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेजेस सीपी इन सबको प्रॉपर मैनेज करके रखता है यूजर के लिए कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है ना यही आपकी परिभाषा होती है ओएस की पर ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन डेफिनेशन क्या है इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के मध्य में इंटरफेस की तरह कौन काम करता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके हार्डवेयर उसी तरह से रिस्पॉन्ड करे जिस तरह से यूजर उनसे करवाना चाहते हैं ना तो आपका जो मेन डायग्राम होता है इसको एक डायग्राम से समझे तो इस तरह से बन सकता है कि हार्डवेयर हार्डवेयर पे आपको कंट्रोल कौन प्रोवाइड करता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरफेस कौन करता है दोस्तों यूजर यहाँ पे यूजर्स भी लिख सकते हैं अगर मल्टी यूजर एनवायरमेंट है तो हार्डवेयर पे एक्सेस पाने के लिए यूजर किसका प्रयोग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर ये आपकी मेन परिभाषा होती है दोस्तों अब यूजर या तो करेक्टर यूजर इंटरफेस कमांड लाइन यूजर इंटरफेस सी एल आई सी का प्रयोग कर सकता है या तो फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करके हार्डवेयर पे एक्सेस पाने के लिए जैसे आप डॉस का प्रयोग करते हैं या एमएस विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं दोस्तों तो वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डॉस हमें कैसा प्रोवाइड करता है दोस्तों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है ना पर आपके विंडोज जो है दोस्तों वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस याद रखेगा विंडोज आपका अगर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आप एक्सेस कर रहे हो जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट अगर एंड्रॉइड वाले फोन में आप आइकॉन देख के क्लिक कर रहे हो तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है कमांड यूजर इंटरफेस है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है तो हम देखें तो इस डायग्राम को बहुत सी जगह आप देखेंगे तो ऐसा दिया जाता है कि हार्डवेयर हार्डवेयर के ऊपर क्या आता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हार्डवेयर को यूजर के लिए मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी बहुत से डायग्राम में और एप्लीकेशन के बाद क्या मिल जाएगा दोस्तों यूजर जैसे अभी आप एंड्रॉइड वाला फोन यूज कर रहे हो तो आप यूजर हो पर आपने यूट्यूब के एप्लीकेशन को क्लिक किया तब आप ये वीडियो देख पाए ठीक है फिर आपके स्पीकर की आवाज को आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो इसकी भी बैठते इसको कम ज्यादा कर रहे हो तो हार्डवेयर को आपके लिए मैनेज कौन कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड पर आपने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया है ना दोस्तों जैसे स्विगी जोमेटो फ्लिपकार्ट नेटफ्लिक्स हॉटस्टार डिजनी हॉटस्टार ये अलग अलग एप्लीकेशन है दोस्तों तो विंडोज में भी हम अगर ग्राफिकल यूज इंटरफेस का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर हम एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इन सब का यूज करते हैं अलग अलग आइकॉन को क्लिक करते हैं और हार्डवेयर को रन करने की कोशिश करते हैं विंडोज में अगर कमांड प्रॉम खोलते ना दोस्तों तब हम ग्राफिकल यूज इंटरफेस से इंटरेक्ट करते हैं कि सी एल के थ्रू कमांड लाइन यूज इंटरफेस के द्वारा करते हैं सी यू आई ठीक है दोस्तों याद रखिएगा कैरेक्टर यूज इंटरफेस या कमांड लाइन यूज इंटरफेस ठीक है जब हम कमांड टाइप करते हैं ना तो वो आओ कहाँ पे होगा दोस्तों डॉज में यूनिक्स में या आपके विंडोज में जो कमांड प्रॉम से आप कमांड देते हो उसमें तो डायग्राम ये भी सही और ये भी सही है ठीक है दोस्तों दोनों की बात एक ही है हम इस डायग्राम को लेके चल रहे हैं ठीक है दोस्तों तो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह कौन काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसकी मेन डेफिनेशन थी यहाँ तक तो आपको क्लियर है अब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर है ठीक है अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं दोस्तों पहला तो शेल और दूसरा कौन कर्नल तो यहाँ इस डायग्राम में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्या आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों इसके दो टुकड़े कर देता हूं मैं ठीक है हम ये वाला डायग्राम लेके चलते हैं कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस कौन दे रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने पार्ट कर देता हूं दो पार्ट हार्डवेयर के सीधे कॉन्टेक्ट में जो पार्ट आएगा दोस्तों वो पार्ट कौन सा होगा कर्नल याद रखेगा दोस्तों आपके हार्डवेयर के सीधे कॉन्टेक्ट में जो आएगा वो कौन होगा कर्नल और उसके बाद कौन आएगा शेल
कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है ऐसा कभी ऑब्जेक्टिव बने तो कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है दोस्तों कर्नल को कर्नल को कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सेंटर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है तो कर्नल को कर्नल क्या है? करता है सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है सारे हार्डवेयर पे सीधा सीधा एक्सेस कौन पाता है दोस्तों कर्नल ठीक है पर कर्नल का एक ड्रॉबैक है ये हाई लेवल लैंग्वेज की कमांड को नहीं समझ सकता जैसे आपने कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में या एम एस विंडोज के कमांड प्रॉप में कमांड टाइप की दोस्तों तो कमांड आपने जो टाइप की होगी दोस्तों वो हाई लेवल लैंग्वेज में होगी कि लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी के फॉर्म में होगी हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में होगी बाइनरी के फॉर्म में तो होगी नहीं कर्नल क्या समझ सकता है लो लेवल लैंग्वेज की कमांड समझ सकता है मशीन लेवल लैंग्वेज की जीरो और वन की कोडिंग तो हर यूजर के लिए तो संभव है नहीं कि वो बाइनरी लैंग्वेज में कमांड दे दें नॉर्मली यूजर हाई लेवल लैंग्वेज में कमांड देता है तो वो कमांड कर्नल सीधे सीधे समझ सकता है क्या दोस्तों नहीं तो हमें इसलिए वहां पे क्या यूज करना पड़ता है शेल शेल क्या करता है कमांड लाइन इंटरप्रिटेशन का काम करता है इसे इंटरप्रिटर भी कहा जाता है दोस्तों शेल क्या करेगा यूजर ने जो भी कमांड दी है अगर वो कमांड्स टाइप कर रहा है तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में होगी असेंबली लेवल लैंग्वेज में होगी या वो ग्राफिकल इंटरफेस से क्लिक कर करके आईकोन को क्लिक कर करके एक्सेस कर रहा है अलग अलग हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स को मांगना चाह रहा है तो फिर वो सब कमांड्स भी किसमें होगी दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज में तो हाई लेवल लैंग्वेज के कमांड्स को बाइनरी लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज की कोडिंग में बदलना ये कौन काम करता है दोस्तों शेल फिर बाइनरी की कोडिंग सीधे सीधे कौन समझ सकता है कर्नल फिर कर्नल उस कोडिंग के हिसाब से जैसे जैसे कमांड आई है बाइनरी लैंग्वेज के हिसाब से उस रिक्वेस्ट के हिसाब से हार्डवेयर पे एक्सेस प्रोवाइड कराता है ठीक है दोस्तों हार्डवेयर को एक्सेस करता है और यूजर का काम करता है तो यूजर कमांड जब टाइप करता है तो कमांड को हाई लेवल से बाइनरी के फॉर्म में कौन बदलता है मशीन लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में शेल फिर वो डेटा किसके पास आता है कर्नल के पास शेल रिक्वेस्ट करता है किससे कर्नल से फिर कर्नल हार्डवेयर को एक्सेस करता है फिर जब आउटपुट मिलता है तो वापस हार्डवेयर से कर्नल से सेल से होते हुए यूजर तक डेटा आ जाता है ठीक है दोस्तों जब डेटा इन होगा तो यूजर सेल से रिक्वेस्ट करेगा सेल कर्नल के पास डाटा भेजेगा कर्नल हार्डवेयर को एक्सेस करेगा और जब आउटपुट आएगा तो फिर वापस कर्नल के पास आते हुए शेल के पास से यूजर के पास डेटा आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों सेल और कर्नल क्या होते हैं इस डायग्राम की सहायता से क्योंकि सेल और कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम की तो पार्ट होते हैं इसमें कमांड इंटरप्रिटर किसे कहा जाता है या इंटरप्रिटर की तरफ कौन काम करता है कर्नल या शेल 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 क्यों बोलते हैं क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की आउटर लेयर होती है जैसे कभी भी आप किसी चीज की कवरिंग या धरती का शेल होता है ठीक है या किसी अंडे का शेल होता है तो शेल मतलब आउटर लेयर को आप बोलते हैं तो ये आउटर लेयर क्या होगी दोस्तों शेल सेल यूजर और कर्नल के बीच में इंटरफेस की तरह काम करती है ठीक है दोस्तों इसे कमांड इंटरप्रिटर भी कहा जाता है ये क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज की कमांड को असेंबली लेवल लैंग्वेज की कमांड को बाइनरी के फॉर्म में बदल सकता है मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल में कन्वर्ट करता है क्यों क्योंकि कर्नल हमारा सीधे सीधा हाई लेवल लैंग्वेज की कमांड्स को नहीं समझ सकता कर्नल को जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है ना दोस्तों तब मेन मेमोरी में सबसे पहले कौन लोड होता है दोस्तों कर्नल और कर्नल जब तक हम कंप्यूटर पर शटडाउन नहीं करते तब तक मेन मेमोरी में लोडेड रहता है और हमारे हार्डवेयर को सीधे सीधे एक्सेस कौन कर सकता है कर्नल ठीक है दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया तो कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं कर्नल को अब ऐसा नहीं दोस्तों कर्नल और शेल एक ही प्रकार के होते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और अलग अलग इंप्लीमेंटर जो होते ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कोडिंग करने वाले जो डेवलपर होते हैं वो अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग तरह के कर्नल और शेल यूज करते हैं जैसे आपका कर्नल के टाइप देखे अगर दोस्तों तो कौन कौन से होते हैं मोनोलिथिक कर्नल माइक्रो कर्नल फिर आपका है हाइब्रिड कर्नल एक्सो कर्नल और नैनो कर्नल ये हमारे को पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों क्योंकि हम गवर्नमेंट सेक्टर की एग्जाम की तैयारी करें नॉर्मली कर्नल से टाइप से इतने सवाल नहीं पूछते हैं सेलो कर्नल भी बहुत रेयरली पूछा जाता है दोस्तों पर बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं अगर आप हैकिंग का कोर्स करते हैं आप बी सी एम सी कर रहे हैं तब आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेलो कर्नल के टाइप्स भी पढ़ना दोस्तों पर हम गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें इससे इतने डेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे शेल के भी टाइप होते हैं दोस्तों शी शेल बोन सेल बोन अगेन सेल कॉर्न सेल ऐसे अलग अलग तरह के शेल भी होते हैं दोस्तों तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा दोस्तों और पसंद भी आया होगा अगर आपको लेक्चर समझ में आया और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इस लेक्चर को लाइक भी कर दे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत